ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ನಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಟೈಮು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ದಿನ ಐದುವರೆಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಇವತ್ತು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಗೋದಾಗತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲಡ್ಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗಾಯು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ನಂದಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಎಳ್ನೀರಿದೆ ಈಗ ಕುಡಿಬೇಕು ಅವರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐದು ಮುಕ್ಕಾಲಾಯಿತು ಆರಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ ಬಾಟಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದು ಕಾರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮಿಲ್ಟನ್ದು ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಟನ್ದು ಟೀ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇದು ಕಾಫಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಗುಂಡ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅವನನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬೇಗ ಹೋದರೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಮಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಗುಂಡನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಗುಂಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಹೋಟ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಅವತ್ತಿನ ಡೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚೂರು ಉಳಿದಿತ್ತು ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ಅವರು ಹಾಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಚೂರು ಆಡಿಟೋರಿಯಂನ ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರು ಜನ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರು ಜನ ಬಂದು ಸೇರಿ ಸೇರಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗಿರ್ಬ
ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮಾಲ್ಟ್ ಸಿರಿಧಾನ ಇದೆ ಮಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಘಮ ಘಮ ಅಂತಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಘಮ ಘಮ ಅನ್ನೋ ಇದು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ವಾಸನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಚಾರ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೌದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಅದೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಂದ್ವಿ ಇದು ಚಾರ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗೊತ್ತಾ ಬರೀ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಿಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿದೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಬಾತುಕೋಳಿ ಇದೆ ಕೋಳಿ ಇದೆ ಹಂದಿ ಮರಿಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಆಮೆಗಳಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಇರೋದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಂಡ ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಓ ಪಿ ಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಭಾಳಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೇಗೆ ಅಳ್ತಾ 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 ಬಂದರು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನನ್ನು ಒ ಪಿ ಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಅಡೌಟ್ ಅಂದರೆ ಡೊನೇಟ್ ತೊಗೋ ಡೊನೇಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರು ಓಕೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಓದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ನಂತರ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಲ್ಲ ಮೂರೇ ಕಾಲಿರೋದು ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಜಾಗನೂ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ನಾಯಿಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ನಂಗೆ ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇಗೆ ಈ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲಸದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಕ್ಸೇ ಕ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇದು ಬಂತಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಯಿ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಮೋರಿನ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ನಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
ಆ ಟೂರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮಾನವ ಮಾನವೀಯತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋರು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ನಾನು ಇದರ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಫೋನ್ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕನಾದರೂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಆಯಿತಾ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳೋ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ದುಡ್ಡಿಗೂ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ನಾವು ನಾವು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಸುಳ್ಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಂದು ಸಾಕ್ಬೋದು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಡನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿದೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ್ದು ನಂಗೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಕಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಯಿತು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಮರಿನ ಯಾರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಂಡನ್ನ ಬಿಟ್ವಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುಂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ನನಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಹುಡುಕಿ 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 ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಡನ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಬಟ್ ಗುಂ ಗುಂಡ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಅವನನ್ನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ತೆಗೆಸಿ ತೆಗೆಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣೊಂದು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೋದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಕುತೂಹಲ ನನಗೂ ಇದೆ ಈ ಕಾಮಾಗಿರೋ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತುಂಬ ಕೂತಿದ್ವು ನಾವು ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಂತೂ ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮೂರು ಕಾಲಿಂದಂತೂ ಟ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೈತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕೋಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಾತ್ ಕೋಳಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಆಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಿನ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ 
ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಯೋಜಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸೊ ತುಂಬ ನಾನೇ ಎಷ್ಟು ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಆಗಿ ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಫ್ರೀ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕವರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೆ ಸೋಮವಾರ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ಹೇಗಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಫುಡ್ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸೋ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ನಾವು ಚಾರ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಗುಂಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಂತ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನ್ಸಿ ಹಲೋ ಮಾಯ್ ಸೊ ನೀವು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದರೆ ತುಂಬ ಮೊದಲಿಂದ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರ ಇದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಡೆಡ್ ಏನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ನಾಯಿಗಳು ಇರದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಟೋಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಯಿ ಬರೀ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಬಾನ್ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೀಪ್ ದೇರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಡೊನೇಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಟರ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೀವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವ್ರ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ನ ನೀವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ನೀವು ಇಲ
ಈ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದೋರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಓವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಡಿ ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಏನೋ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ರು ಡಾಗ್ ಫುಡ್ಡೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗಿದಂತೂ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ನಾವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಗಲ್ವ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಗುಂಡ ನೋಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಾವು ಗುಂಡನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೂ ಎಮೋ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ್ರೂ ತಡ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ಕೂಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಲಿಸೋದು ಅವನನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗೋದು ಒಂಥರ ನಾವು ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗೂ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರು ಓರ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇವರ ಸೇವೆಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೂ ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಓ ಪಿ ಡಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹುಷಾರು ಇಲ್ದಿರೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಿಗೂ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅವರ ಸೇವೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ದೇನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಗುಂಡ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಲ್ಲ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಜತ್ತಿಯಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪೂ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಫ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಅಡುಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಜೆ ಆರೂವರೆ ಆಗಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಟೈಟಾಗಿತ್ತು ಫುಲ್ ಡೇ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಸಂಜೆ ಆರೂವರೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾಮ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಹಸಿರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾಮ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಮತ್ತು ಜತ್ತಿಯಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ನನಗೆ
ಜನ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಬೇಡ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ತಿಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮೇಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕೌನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಕು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಅವತರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ